Partnerem dzisiejszej podróży jest BP, która to napełni nasz w trakcie tej podróży bak zasadniczy oraz baczki pomniejsze. Sytuacja niemal identyczna do tej, która się już kiedyś wydarzyła. Zatem mówiąc w skrócie déjà vu. Otóż rok temu, niemal równo rok temu, teraz jest maj, wtedy był czerwiec, więc różnica niewielka. Wtedy w Polsce lało, teraz w Polsce leje. Wtedy w Polsce i nie tylko w Polsce była pandemia, i w Polsce mówili, że nie ma się czego bać, bo ta pandemia już się kończy i mamy wszystko pod kontrolą. I teraz mówią niemal to samo. I ja właśnie z tej Polski wyjeżdżałem i teraz wyjeżdżam. Różnica tylko taka, że wtedy w dwa samochody, teraz samochodem jednym. Jadę w to samo miejsce do Dalmacji. I na samym początku podróży autostrada A4, odcinek Kraków-Katowice. Wtedy i teraz remontowany. Zatem są stałe punkty tego żywota. I w dodatku jadę w to samo miejsce do Dalmacji. Więc pora na inwokację liryczną w obcym języku. Dalmacjo. Moje serce tuczę za Tebe. Ajde. Moli, moli. Trzy godziny później i 300 km dalej, a świat jakby weselszy. No po pierwsze słońce świeci, po drugie e, bardziej zielono, no bo trochę wcześniejsza wegetacja, brama morawska i nią kraczają tu ciepłe wiatry z nad Adri. Brama morawska, a więc morawy. E, to Mikulow, zaraz granica z Austrią. Knajpy i tak zamknięte, no więc jedziemy, jedziemy. To już rakuszanin, a mówiąc językiem współczesnym Austriak. Na granicy austriackiej była kontrola, ale dokumentów nie chcieli. Liczyli tylko ilość osób w aucie, no i pewnie zrobili zdjęcie tablicy rejestracyjnej. Bowiem jak na razie, póki co w Austrię można tylko przejechać tranzytem, jeśli się nie jedzie tutaj służbowo. No więc pewnie też sprawdzają przy wyjeździe, czy się gdzieś tam człowiek nie zawieruszył. Ale my się nie mamy zamiaru zawieruszać. Droga prosta, choć e, momentami z zakrętami, bo przez górki jedziemy na Wiedeń, Grac, a potem Maribor i Zagrzeb. Ajde! By zjeść, nie zjeżdżając z autostrady, w zeszłym roku pokazywałem Wam czewapy na przejściu austriacko-słoweńskim. No ale one prawdopodobnie są zamknięte, ponieważ jedyna gastronomia zasiadana, czynna jest w tej części świata, dopiero w Chorwacji. No więc trzeba było coś do łapy wziąć. No więc jestem przy stacji benzynowej i wziąłem dwa austriackie klasyki które mnie nęcą, kiedy jestem w drodze. Zobaczcie, jak to wygląda. Tego w Polsce jeszcze nie ma, choć dobrzy ludzie myślą o wprowadzeniu tegoż. Dobrzy, czyli ja, bo jak wiecie, współpracuję z BP w Polsce, ale to jest BP austriackie. Zresztą to kupicie wszędzie w Austrii do łapy. 
To jest mianowicie Leberkäse, czyli rodzaj pulpetu podawanego najczęściej w kajzerce w wersji ortodoksyjnej z musztardą. Na ciepło Leberkäse. I to jest naprawdę świetne. A to klasyczny hot dog, klasyczny austriacki, więc bułka, w której nie ma dziury zrobionej przy pomocy szpikulca, bułka rozcięta, w środku winerka, czyli chrupiąca parówka z wieprzowej szynki nadzianej w baranie jelito. I tutaj tylko musztarda, żadnego ketchupu i chrupiąca cebulka. Bardzo kaloryczna, ale bardzo pyszna. Identycznego hot doga dostaniecie na przykład w słynnej budce w Wiedniu pod operą. Zresztą Leberkäse chyba też tam jest. Wiecie co, jak ja to zjem, to nie tylko, że dojadę do Dalmacji, to ja bym na czymś takim pewnie i do Albanii dojechał. No ale tak daleko się nie wybieram. I pamiętajcie, Mianowicie fast food to nie musi być junk food. On również może być dobry albo zły. A ten... A ten jest dobry. To już Słowenia. Nikt nas przy wyjeździe z Austrii nie sprawdzał, Nikt nas nie sprawdzał przy wjeździe do Słowenii. Zresztą nie miał kto, bo nie było na granicy żywego ducha. W dodatku czewapy na przejściu też było otwarte. Jaki stąd wniosek? Ano taki, że należy rzecz jasna mieć zaufanie do publicznych informacji, a najlepiej do takich, których prawdziwość się samemu zweryfikuje. Na granicy słoweńsko-chorwackiej kontrola była, ale pamiętajcie o tym, że Chorwacja nie jest w Schengen, więc niezależnie od sytuacji covidowej, jakaś kontrola tam niemal zawsze jest. No ale jaka ona była? Pan oficer po prostu spytał się, czy mamy szczepienia albo też testy z negatywnym wynikiem. Udzieliliśmy stosownych wyjaśnień i po pięciu minutach pojechaliśmy dalej. Ale jeśli już użyłem słowa dalej, to muszę użyć go znowu. Dalej już jechać nie mam siły. To nie jest miejsce nasze docelowe, ale właśnie tutaj spać będziemy. Ale to się świetnie składa, bowiem to miejsce to Zadar, magiczna Zara. Wspaniałe nadadriatyckie miasto, którego jeszcze w YouTube'owych programach i w ogóle od dawien dawna w jakichkolwiek programach Wam nie pokazywałem. Więc się wyśpię i jutro zobaczycie coś więcej. A czy jest co oglądać? No, do diaska. Jest! Jak się okazuje, punkt widzenia zależy nie tylko od punktu siedzenia, ale również od pory dnia czy też nocy. Wczoraj rozstaliśmy się dokładnie w tym samym miejscu. No i wczoraj wyglądało to pięknie i romantycznie, no ale dzisiaj no po prostu nokaut. Ale jakże mogłoby być inaczej, skoro to jest przesławny zadar Welzara, miasto liburnijskie, miasto rzymskie, miasto weneckie, miasto węgierskie, miasto włoskie, miasto chorwackie. Więc zasuwam w głąb zabytkowej tkanki przez bramę obronną, nad którą pyszni się wenecki lew. Czy miasto ma swoją jakąś wszechświatową jedzeniową specjalność? Coś, co znane by było szeroko, niezależnie od długości geograficznej. Otóż ma. Mianowicie właśnie tutaj rośnie pewna endemiczna odmiana wiśni, 
o nazwie maraska. Co się z niej robi? No różne rzeczy. No na przykład drzemy, takie jak tutaj, ale przede wszystkim robi się słynny likier maraskino. Jak ktoś lubi likiery i jak ktoś lubi słodkie alkohole, to bez butelki maraskino niech do domu nie wraca. Tylko w tym jednym miejscu dostrzec możemy kilka rzeczy, które odcisnęły jakże ważne piętno na naszym cywilizacyjnym korzeniu i w pewien sposób wpłynęły na to, kim dziś jesteśmy. Pójdźmy chronologicznie. No tutaj, gdzie siedzą ludzie, to jest dawne rzymskie forum. Za nim kościół pod wezwaniem świętego Donata, przecudny, bizantyjski, wczesnoromański, jak chcą niektóre źródła, jeszcze preromański. Obok romańska katedra pod wezwaniem świętej Anastazji, wspaniała wieża w stylu weneckim. A po przeciwnej stronie ulicy, jakże charakterystyczna architektura z czasów Mussoliniego. Na szczęście dzisiaj nie rezyduje tutaj żaden faszystowski urzędnik. To jest po prostu muzeum archeologiczne i to wszystko w promieniu raptem kilkudziesięciu metrów. Takiej architektury z czasów Duczego jest tutaj zresztą znacznie więcej. No, to wygląda niemal identycznie jak Turyn albo też Brescia. Zresztą ciekawostka polega na tym, że Zadar jako Zara nie należał do Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Nie należał do pierwszej Jugosławii. Częścią Jugosławii stał się dopiero po II wojnie światowej. To była w dwudziestoleciu włoska eksklawa. Eksklawa, e, czyli coś takiego samego jak dzisiaj Kaliningrad. Fragment jakiegoś państwa nie mający łączności terytorialnej z macierzą. Nowe miasto mamy po tamtej stronie Zatoki, no ale na nabrzeżu nie takie całkiem nowe. Widzimy ten architektoniczny przekładaniec. Austro-Węgry, włoskie dwudziestolecie, powojenna Jugosławia. No i całkiem współczesne, wypasione jachty, które pewnie tutaj zimowały. Często mówimy, że największym zagrożeniem dla naszej cywilizacji jest cywilizacja obca, która ma wyznawać jakoby zupełnie inne wartości. Tymczasem jeden z największych łomotów, e, jakiego doświadczył Zadar w historii, wówczas Zara, e, to był łomot niejako od swoich. Otóż w roku 1202, podczas czwartej wyprawy krzyżowej, rycerstwo, głównie frankońskie, zamiast popłynąć do Ziemi Świętej i tam walczyć z niewiernymi, z poduszczenia Wenecjan, przypłynęło właśnie tutaj. Zdobyło Zadar, e, Zarę i miasto złupiło. Zatem pod znakiem krzyża walczący rycerze napadli na miasto, które znakiem krzyża się pieczętowało, bo przecież e, krzyże e, są i były na wieżach tutejszych świątyń. Ci rycerze e, przypłynęli e, prawdopodobnie stamtąd. Tam jest otwarte morze. E, strategiczne położenie miasta polega na tym, że leży ono na wąskim e, półwyspie. E, Morze, żaglówki, dobra, to jeszcze nie w tym odcinku, ale z morzem będziemy się tutaj niezwykle podczas tej dalmatyńskiej eskapady bratać. No bo jakże się z tym nie bratać? Półwysep Peliesiac, więc 
znowu w domu, można powiedzieć. Jednak e, to nie uwznany wam przecież półwysep będzie celem zasadniczym naszego pobytu w Dalmacji. E, tutaj przyjechaliśmy tylko otrzepać piórka, tutaj przyjechaliśmy się tylko przepakować, nieco odpocząć i ruszamy dalej. Bowiem to nie tym razem z materii półwyspu tkana będzie nić naszej opowieści. Co jest naszym celem, to się okaże w odcinku następnym. A pomyślałem sobie, że skoro już tu jesteśmy, to pokażę Wam rzeczy nowe. Pokażę Wam rzeczy, których rok temu albo nie było, albo też nie zdążyłem ich pokazać. Nowe nowym, ale ważne jest to, że jest i stare. I mam nadzieję, że to stare nigdy się nie zmieni. O czym myślę? No po prostu. O tym. Tutejsi ludzie niegdyś nie rozstawali się z kilofem, bowiem było to podstawowe narzędzie służące przetrwaniu. To właśnie dzięki kilofowi można było tutaj tej skalistej ziemi wydrzeć kawałeczki zdatne pod uprawę. Kilof po dalmatyńsku to maszklin i na cześć tego kiedyś nieocenionego narzędzia, taką samą nazwę nosi ta konoba, e, która kiedyś była po prostu gospodarstwem zbudowanym w miejscu, które powstało dzięki tego maszklina pracy, e, pracy Kilofa. Oczywiście Kilof pracował pośrednio, gdyż przede wszystkim pracowali ludzie i ludzie nadal tutaj działają, choć już nieco inaczej. Maszklin, konoba, czyli mówiąc po naszemu restauracja. Nasz gazda, czyli gospodarz Darko Antunowicz, kiedyś jeden z najlepszych surferów nie tylko w Chorwacji, ale w całej Europie. A dzisiaj konobar. E, ty się postal konobarum. A moram, moram nieco radzić. Po surfania, dostał używania, idziemy na posał. Posle surfania, używanie. Da. I to będzie adresa nie samo za e, surfera, ale za swich. Za swego, który wolę dobrze jest. O, ja wolę. Ja. I, i widim, gledam, że to i mam dwie e, fenomenalne ryby. Jeli to zubatac? O, periaż zubatac. Periaż zubatac. Mali zubatac. Mali. No da, zubatac może być i ogrom. Może. Wszystko może być. E, to będzie pieczeno? To będzie pieczone w krusznej peci. Dobro. Znaczy z krumpirima. Dobro. Malo nie jest specyficzne za Dalmację, ale chcemy próbować. Nie jest specyficzne za Dalmację. E, meso z krumpirima jest specyficzne za peku. Za peku, tak. A my chcemy próbować w peki peci zubatac. Okej, okay. no to co? Radimy. Możemy. Hajdę. Opa. Ewa. Samo maslinowo ulie, malo wina. Eee, krumpir? Krumpir i krupna sol. I mladi luk. I mladi luk. No i to jest to. I to to nic to wiśle nie trzeba. Wiśle nie trzeba. To jest, drodzy Państwo, właśnie siła tej kuchni. Prostota, ale i najlepsze składniki. A to są właśnie najlepsze i w dodatku wyłącznie lokalne składniki. Stąska sol. O, mora biti. A, mora biti stąska sol. Mora biti stąska sol. Najbolia solu Mediteranu. E, sad idemo. Ok. Zobaczcie, tu jest temperatura. Przeszło 300 stopni. Tak, to jest prawdziwy, prawdziwy piec chlebowy. Zresztą musicie wiedzieć, że e, familia Antunowicz słynie z robienia dobrego chleba. Jeśli kupujecie chleb w Forebiczu, to e, prawdopodobnie to jest właśnie made in Antunowicz. Masyno ulie domacie. Na tym świecie jest dużo rzeczy pięknych, ale wśród tych pięknych są również rzeczy najpiękniejsze. I ten widok do takich właśnie absolutnie topowych kategorii się zalicza. No zobaczcie, jaka tu się zrobiła przecudna kompozycja. Tylko spójrzcie, te ziemniaki, przez to, że wysoka temperatura, one z wierzchu złapały od razu kolor. To wszystko pływa w oliwie, odrobina wina. 
No i ta ryba, i ta ryba. Jeśli myślicie, że ja sam to wezmę na swoje wątłe barki, to się mylicie, gdyż Andrzejek trzyma kamerę, a on zje półtorej takiej ryby i tylko się otrząśnie i pójdzie dalej. A jeszcze jest Mario przecież, a jeszcze jest Agnieszka. Zacznijmy, nie od ryby wszakże, zacznijmy od przystawek, zacznijmy od kolejności spożywania. Po tym można poznać porządny adres. Ponieważ sałata od, od Chobotnice, czyli sałata z ośmiornicy może wyglądać tak, a może też być nasycona ziemniakami, a tutaj jest niemal sama ośmiornica, niemal, bo jeszcze jest młoda cebulka, są kapary. O Jezu, jakie dobre. Oliwa ekstraktywna tak, jakby sam Gucci ją robił z najlepszych wywarów. Dwa rodzaje sardeli, dwa rodzaje słonych ryb, marynowane i takie właśnie z soli. No i to, no, tutaj utopiłem widelec, ale już go z oliwy wyjmuję, bo teraz mogę Wam pokazać, jak wygląda tej ryby wnętrze. Jak powinno ryby wnętrze wyglądać? No przede wszystkim powinno być wilgotne i nieprzepieczone. I tak to właśnie tu wygląda. Jeśli pytacie się, czy lubię ziemniaki, to w tym wypadku odpowiedź musi brzmieć jest, jest, samba jest. One wypiły to wszystko, co najlepsze. I popatrzcie się teraz. Popatrzcie się na tę kompozycję. Prwa liga, powiadam wam. To prawdopodobnie, jak będziecie mnie oglądać, to to już zacznie działać. Jestem tutaj pierwszym klientem specjalnie dla was. I po trzykroć nie żałuję, wy też nie będziecie. Jadran dziś już nie będzie kusił nas błękitem, bowiem słońce zaszło i promienie słoneczne nie prześwietlają jego lazurowej toni. Ale to nic. To miejsce, które chcę Wam pokazać, ma oczywiście związek z morzem, ale nie służy tylko do tego, by podziwiać to morze za dnia. Tutaj można podziwiać morze o każdej porze dnia i nocy. Mówiłem o kilofie, mówiłem o tym, że trzeba tej ziemi wszystko wydrzeć. I to jest właśnie dowód na to. Plon ludzkiej pracy ostatnich kilku lat. Kemping lawanda. Zobaczcie, jak cudownie tarasowo położony. Zobaczcie na to, ile tu jest kamienia. Zobaczcie w końcu, jak jest wkomponowany w to miejsce, w zatoczkę, ma swoją plażę, a co najważniejsze, ma również swoją restaurację. I co jeszcze ważniejsze, ta restauracja nie jest tylko dla tych, którzy na tym kempingu e, mieszkają. A co jeszcze ważniejsze, a może najważniejsze w ogóle, jest to bardzo dobry kulinarny adres. Ten nierówny bój zacznijmy od potrawy, która musi być bardzo gorąca, żeby była dobra. O, widzicie, jest. Dymi. To jest mianowicie makaron z owocami morza, rzecz jasna. To jest taliatele, czyli rezancji, jakby powiedzieli Chorwaci. Mamy mule, mamy jedną langustynkę. I co jeszcze mamy? No zaraz wam powiem, co jeszcze mamy. Tylko sobie uszczknę tego w miarę ładnie. Co ważne, nie podali tutaj parmezanu. Parmezan głuszy smak owoców morza. I jedzenie owoców morza z parmezanem jest sprzeczne z regułami sztuki. O, pięknie nawinąłem. Bardzo intensywny, gęsty sos. Oliwa, wino i redukcja z owoców morza. Dobra. To już przed chwilą widzieliśmy w innym miejscu. Bardzo porządna sałatka z ośmiornicy, marynowane rybki. To jest na ciepło również. 
To są mianowicie domacze lignie, czyli miejscowe adriatyckie kalmary. Po czym poznać, że kalmar jest z Adriatyku, a nie na przykład z Patagonii? No po paru rzeczach. Po pierwsze te miejscowe są większe. Te yy, z Patagonii mogą być malutkie. Poza tym inny mają ogon, tę płetwę. To tym kalmar rusza i tym niejako odbija się od wody, odpycha. Otóż Zobaczcie, to tutaj się e, tak niemal równo kończy, natomiast e, kalmar patagoński e, ma kształt znacznie e, bardziej trójkątny w tym miejscu. Jest po prostu nieco inny. I teraz kontrola miękkości. Nie pióropusze, tylko coś, co najczęściej może być gumowe, jak jest źle zrobione, mianowicie sam środek. To jest nie kawałek worka plastikowego, tylko to jest kalmarowy kościec. I zobaczcie, ze środka ucinam kawałek. Jeśli to jest zrobione źle, to jest twarde i gumowe. A tu jest wyśmienite i mięciutkie. Oczywiście blitwa z ziemniakami, jakże się za nią stęskniłem. No i focaccia wprost z pieca. Trochę oliwy, trochę czosnku, trochę pietruszki. Cóż mogę powiedzieć? Mogę tylko głośno krzyknąć, szepcząc Dalmacjo, jak dobrze znowu wpaść w twoje ramiona.